హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అడ్డా ఫర్ కిరీట్ ఛానల్ ఎంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళ కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ కూడా నొక్కినట్లయితే మన ఛానల్ యొక్క అన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ మొబైల్కి వస్తాయి అయితే ఈ రోజు మనం డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ దత్తాంశ విశ్లేషణ అనే చాప్టర్ ను చూద్దామండి ఈ చాప్టర్ జనరల్ గా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అదేవిధంగా పంచాయతీ సెక్రటరీస్ తర్వాత ఏపీపీఎస్సి చాలా ఎగ్జామ్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎగ్జామ్స్ లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి అదేవిధంగా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా కొన్నిసార్లు కానిస్టేబుల్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు కానిస్టేబుల్ కి అయితే సో అది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి దీని దీని మీద మనం ప్రైమరీగా కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఒకసారి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మనకి రావాలి అంటే మనకి కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ అనేవి మనకి మంచి ఐడియా రావాలి కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ కొన్ని కొన్ని ఫార్ములాస్ అవన్నీ రావాలి వాటి గురించి ఒకసారి మనం ఒక టూ మినిట్స్ లో అన్ని చెక్ చేసుకుందాం ఒకసారి అలా రావాల్సిన మనకి ప్రైమరీ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే ఒకసారి చూద్దాం మనకి రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్ రావాలండి నిష్పత్తులు మరియు అనుపాతలు అనే టాపిక్ మనకి కొంచెం బాగా వచ్చి ఉండాలండి రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్ అదేవిధంగా పర్సంటేజెస్ కూడా పర్సంటేజెస్ కూడా బాగా వచ్చినట్లయితే మనం పర్సంటేజ్ క్యాలకులేషన్ అలాంటివన్నీ చేయడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటది సో ఇవన్నీ మనకి అక్కడ టేబుల్ టేబుల్స్ ఇవన్నీ ఇస్తాడు ఏంటంటే పై చార్ట్స్ రేఖా చిత్రాలు ఇవన్నీ ఇస్తాడు కదా వాటిలో మనకి అవన్నీ బాగా చేయాలి అంటే ఈ టాపిక్స్ రావాలి అదేవిధంగా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కూడా ఇస్తుంటాడు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కూడా మనకు వచ్చి ఉండాలి తర్వాత యావరేజెస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ యావరేజెస్ కూడా కంపల్సరీ మనకు వచ్చి ఉండాలండి ఈ నాలుగు టాపిక్ లు మనకి మినిమం బేసిక్ టాపిక్స్ ఏంటంటే రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ పర్సంటేజెస్ యావరేజెస్ ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ మనకి చాలా బాగా వచ్చినట్టయితే మనం డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది బాగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇవి వచ్చినా రాకపోయినా అయినప్పటికీ రాకపోయినప్పటికీ కూడా కొన్ని ఫార్ములాస్ మీద మనం కొన్ని కొంచెం బాగా దృష్టి పెట్టగలిగితే క్యాలకులేషన్ మనకు బాగా వచ్చినట్టయితే అప్పుడు మనం ఇంకొంచెం ఈజీగా చేయొచ్చు ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటో ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా చూద్దాం ఫార్ములాస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే కొన్ని మనకు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు రెగ్యులర్ గా మనకి రెగ్యులర్ గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే పెరుగుదల శాతం ఎంత తగ్గుదల శాతం ఎంత అని అడుగుతాడు సో దానికి ఫార్ములా నీకు తెలిసినట్టయితే కొంచెం ఈజీగా చేసేవచ్చు కాబట్టి దానికి నేను ఫార్ములా నేను ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను ఇక్కడ పెరుగుదల లేదా తగ్గుదల శాతం అడిగాడు అనుకోండి అంటే వందది నూట ఇరవై ఐదు శాతానికి పెరిగింది లేదంటే నూట ఇరవై ఐదు వందకి తగ్గింది అని చెప్పేసి అయితే ఎంత శాతం తగ్గింది ఏది అని చెప్పి రకరకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ అప్పుడు పెరుగుదల లేదా తగ్గుదల శాతము అని అడిగాడు అనుకోండి దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఎంత పెరిగిందో లేదా ఎంత తగ్గిందో చూసుకొని అంటే మార్పు మార్పు బై మొదట గల పెరగక ముందు లేదా తగ్గక ముందు అది ఎంత ఉందో అది వేసుకోవాలి మార్పు బై మొదట విలువ ఇంటూ వంద ఇది ఫార్ములా ఏంటంటే మార్పు బై మొదట విలువ ఇంటూ వంద తర్వాత మార్కుల శాతము ఈ మార్క్స్ పర్సంటేజ్ కొనుక్కోవడం మనకి రావాలి మార్క్స్ పర్సంటేజ్ కొనుక్కోవడం మార్కుల శాతం కొనుక్కోవడం మన అందరికీ తెలుసు మనకు వచ్చిన మార్కులు బై మొత్తం మార్కులు ఇంటూ వంద దాన్నే చూడండి పొందిన మార్కులు బై మొత్తం మార్కులు ఇంటూ వంద అని చెప్పుకున్నాం ఓకేనా అండి తర్వాత ఏంటంటే సగటు యావరేజ్ కొనుక్కోవడం రావాలండి యావరేజ్ కొనుక్కోవడం మనకు రావాలి అంటే దాని యొక్క సూత్రం తెలియాలి మనకి అదేంటంటే సగటుకి యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటంటే రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య ఏంటండి రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య ఓకేనా అండి దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ అంటారు ఓకేనా తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనకి తెలియజేసింది ఏంటంటే ఒక వృత్త కేంద్రం వద్ద చేసే కోణము మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అండి అంటే ఒక వృత్తాన్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే ఈ ఈ సర్కిల్ దగ్గర ఉండే మొత్తం యాంగిల్ ఎంత అండి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఈ విషయం కూడా మనకి తెలియాలి సో దాని ప్రకారం మనకు అక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఒక డిగ్రీకి ఎంత టెన్ డిగ్రీస్ కి ఎంత ట్వంటీ డిగ్రీస్ కి ఎంత అది ఇచ్చిన వాల్యూస్ బట్టి మన క్వశ్చన్స్ లో ఎంత క్లారిటీగా మీకు అర్థం అవుతుంది అదే విధంగా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇదేంటంటే లలో నకు నకై నకన్న ఈ నాలుగు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ నాలుగు ఉన్న ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ నాలుగు ఉన్న తర్వాత వచ్చే ఈ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అదేంటంటే ఒక హారాన్ని సూచిస్తుంది అండి హారం అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అంటాం కదా డినామినేటర్ సూచిస్తాయి ఈ టెర్మినాలజీతో వచ్చినవి ఏవైతే ఉన్నాయో తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయి ఇవి ఈ టెర్మినాలజీతో
ఎక్స్ అనేది వై అనేది లాభంగా వస్తాయి ఎంత శాతం అన్నాడు కాబట్టి ఇంటూ వన్ చేస్తాం అర్థమవుతుందండి ఎక్స్ లో వై ఎంత శాతము ఎక్స్ లో అన్నాడు కాబట్టి ఈ లో అనే దాన్ని మనం ఎక్స్ ని హారం లో వేసుకుంటాం వై ని పైన వేసుకుంటే ఇంటూ వంద అర్థమైందండి లలో అంటే అర్థం అది అనమాట సో అదే విధంగా ఇవి కూడా ఉన్న సందర్భాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతాయి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం ఎక్స్ అనేది వై కన్నా ఎంత శాతము ఎక్కువ ఎక్స్ అనేది వై కన్నా వై కన్నా చూడండి నా కన్నా వై నా కన్నా వై కన్నా ఎంత శాతము ఎక్కువ అన్నాడు కదండి నా కన్నా అన్నాడు కాబట్టి ఈ వైని మనం కింద నేసుకోవాలా అంటే హారంలో ఓకేనా డినామినేటర్ లో అనమాట అయితే ఎక్స్ అనేది వై కన్నా ఎంత ఎక్కువ అంటే ఇందులో నుంచి తీస్తే ఎంత ఎక్కువ తెలుస్తుంది ఎంత శాతము ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్స్ మైనస్ వై బై వై ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ చూడండి ఎక్స్ అనేది వై కన్నా ఎంత ఎక్కువ అంటే ఎక్స్ మైనస్ వై అంటాం కానీ ఎంత శాతము కనుక్కునేటప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఎంత శాతము దేనికన్నా అన్నాడో దాన్ని కింద నేసుకోవాలి అదేనండి ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పడం నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇదే దేనికన్నా అని చెప్పాడు అది కింద నేసుకోవాలి వై కన్నా అన్నాడు కాబట్టి వై చేస్తాం అర్థమైందా వై అనేది ఎక్స్ కన్నా అన్నాడు అనుకోండి వై మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తాం అర్థమైందా ఇవి బేసిక్ టిప్స్ అండి ఈ టిప్స్ అన్ని మీరు ఫాలో అయ్యి మీరు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ గా క్వశ్చన్స్ కొనుక్ చేసినట్లయితే మీరు ఎంతో ఈజీగా క్వశ్చన్స్ అన్ని చేయగలుగుతారు ఓకేనండి